गाइस होप यू आर डूइंग वेल आज की वीडियो में हम टॉप फाइव क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड उनके आंसर्स को फ्रेम करने के लिए कौन से ऐसे ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो जो इंटरव्यूअर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे और ये सब मैं आपको क्यों बता सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं एम के जॉब्स के लिए इंटर्नशिप्स के लिए ये सारी टेक्निक्स वहाँ काम आती हैं इन सारी टेक्निक्स को इनफैक्ट मैंने अपने कोर्स में भी मैंशन किया है जो मैंने रिसेंटली बनाया ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन उसका लिंक मैं पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में डालूंगी आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना फर्स्ट वीडियो सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है एंड मैंने जानबूझ के उस कोर्स को अफोर्डेबल बनाया है क्योंकि ये सारी टेक्निक सीखने के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे तो दे विल चार्ज यू अफ्टी प्राइस लेकिन आई एम शेयरिंग सम यूनिक आइडियाज लेकिन आप उसको खरीदने से पहले ये वीडियो देख लो बिकॉज यू विल गेट टू नो कि जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं एंड देन यू कैन मेक द राइट चॉइस तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज इंट्रोड्यूस योर अब मेजोरिटी लोगों को लगता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सी ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है जिसमें से आज मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक बताती हूँ आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी इंटरव्यू में ये हमेशा पहला सवाल होता है ऐसा क्यों इसी में ही वो ट्रिक छुपी है ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में आकर के बैठते हो तो कोई भी इंटरव्यूअर सबसे पहले आपके फॉर्म आपके सीवी से गो थ्रू कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएं, इंटरव्यू का क्या फ्लो बनाया जाए और तब तक उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है कि वो आपका फॉर्म देख पाए अब आपको खाली थोड़ी बिठाएंगे वहां तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं इंट्रोड्यूस योर अब ये जानना क्यों जरूरी है क्योंकि एक इंटरव्यूअर जितना आपके फॉर्म के थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछेगा उतना सिचुएशन आपके लिए गड़बड़ होती जाएगी अगर उन्होंने फॉर्म देख के आपको क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो वो आएंगे आपके मार्क्स के ऊपर हर उस चीज के ऊपर जो आपकी वीकनेस होगी इनसिक्योरिटी होगी लेकिन अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन को डिस्ट्रैक्टिंग बनाया तो इन दैट केस इंटरव्यूअर आपके फॉर्म की तरफ नहीं देखेगा और आपकी बात सुनने लगेगा और फिर आपके इंट्रोडक्शन में जो आप पॉइंट बोलोगे फिर वो उन पर क्वेश्चन पूछेगा विच इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स आप बोलोगे उनके फॉलोअप्स आप डिसाइड करके जाओगे आप पॉइंट्स ही वो बोलोगे जिन पे आप क्वेश्चन चाहोगे तो अपनी इंट्रोडक्शन को जितना डिस्ट्रैक्टिंग बना सकते हो उतना डिस्ट्रैक्टिंग बनाओ ऐसी इंट्रोडक्शन बनाओ कि सामने वाला आपका फॉर्म या सीवी ना देख पाए एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पहली ही कुछ लाइन में यह बोल दिया था कि मैं तो अपने बचपन से अपने मामा जी के बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करती थी और मैंने उनके बिजनेस का प्रॉफिट टू एक्स कर दिया था अब कोई भी पर्सन सोचेगा कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे इतना सब कुछ कर सकता है सो माय ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्ट्रैक्ट देम एंड ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में मुझे पूछे गए ऐसे फॉलोअप क्वेश्चंस कि अच्छा आपने अपने मामा जी की हेल्प कैसे की आपने ऐसा क्या आइडियाज दिए उनका कौन सा बिजनेस है क्योंकि मैंने उन्हें एक इतना डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट दे दिया वो मेरा फॉर्म देखने की बजाय मेरे को वो क्वेश्चन पूछने लगे जो मैं चाहती थी कि वो मुझे पूछे सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये सुना होगा कि वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ आपकी कौन से ऐसी तीन स्ट्रेंथ्स कौन सी ऐसी तीन वीकनेसेस हैं लेकिन इसका आंसर फ्रेम करते हुए आपको जो बताना है वो अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं बल्कि इंस्टेंसेस हैं अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरी टॉप थ्री क्वालिटीज या स्ट्रेंथ्स क्या हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको एक सेकेंड में वो बता सकती हूँ लेकिन क्या आपको भरोसा होगा कि वो मेरी टॉप थ्री क्वालिटीज है कभी भी नहीं आप हमेशा जानना चाहोगे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो प्रूफ करते हैं कि मैंने वो क्वालिटी शो की हैं तो जब आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो सिर्फ टॉप थ्री स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस प्रिपेयर मत करो लाइफ के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस पिक करो जहां आपने वो क्वालिटीज दिखाई हो एंड एज इट इज उनको नरेट करके आओ अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि इंस्टेंसेस सोच लेते हैं लेकिन वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और वो अंडर वन मिनट ये चीज कॉम्युनिकेट भी नहीं कर पाते सो आप एक फ्रेमवर्क की प्रैक्टिस करो आप अंडर वन मिनट अपना इंस्टेंस और उसके साथ एसोसिएटेड स्टोरी नरेट करो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन तो अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो आई से आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन बिकॉज आई हैव बैटल्ड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड आई हैव बाउंस बैक स्ट्रॉग सो मैंने बहुत ही कम शब्दों में नरेट किया मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई और मैंने साथ ही साथ एक इंस्टेंस बताया जो कि प्रूफ करता है कि आई एम अ करेजियस पर्सन सो इसी तरह आप अंडर वन मिनट क्या नरेट कर सकते हो अपनी एक स्ट्रेंथ को एंड कोशिश करो कि अगर आपको तीन स्ट्रेंथ बतानी है तो विद इन टू मिनट्स आप तीनों को कम्युनिकेट कर पाओ थर्ड क्वेश्चन दैट इज आस्ट इन एन इंटरव्यू इज टे
are the instances are your strengths are your weaknesses आर दोज एग्जाम्पल्स जो आपके सी वी में नहीं लिखे हैं कोई भी इंटरव्यूअर ये चाहता है कि जो बात आपका सी वी नहीं बता सकता यानी कि जो कहानी इस सी वी में नहीं लिखी है आप वो बताओ तो so, मुझे एक बार एक पर्सन ने ये पूछा था कि आपने जब अपनी जॉब छोड़ दी थी उसके पीछे की क्या कहानी है तो मैंने उन्हें ना बहुत ही कम शब्दों में एक समरी सी बता दी क्योंकि मैं काफी बिजी थी तो उस पर्सन ने मुझे ये चीज कही कि मुझे समरी थोड़ी जाननी थी मुझे तो उसके पीछे के इमोशंस जानने थे Humans are hardwired to hear stories. So कभी भी अगर आपको ये सवाल पूछा जाए दो मिनट के अंदर आपको ये पूरी स्टोरी नरेट करनी है The fourth question that is asked is Why are you a better candidate for this position or for this college? इस क्वेश्चन का आंसर जब भी देना हो ये मत सोचना कि वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं आपसे आपकी क्वालिटीज पूछ रहे हैं वो तो आप ऑब्वियसली बताओगे ही इस आंसर में क्योंकि आपको अपने आप को बेटर प्रूव करना है लेकिन वॉट दे आर मेजरली लुकिंग एट इज वेदर यू रिस्पेक्ट अदर पीपल और अदर कैंडिडेट्स और नॉट यहां वो एक ऐसा पर्सन स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक हो एक ऐसा पर्सन जो ईगोइस्टिक होगा वो इसका आंसर सिर्फ ये देगा कि वो कैसे अच्छा है या उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो बाकियों में नहीं है लेकिन एक ग्राउंडेड पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसको वो सिलेक्ट करना चाहेंगे वो इसका आंसर देते हुए हमेशा ये बात बोलेगा कि सर आई एम श्योर देर माइट बी मेनी ग्रेट एप्लीकेट आउट देर एंड मेनी ऑफ देम वुड हैव ग्रेट वैल्यू टू एड टू योर कंपनी और टू योर कॉलेज एंड आई वुड होप that the best of them make it to this institution but i would like to share what i bring to the table and then you will narrate those top 3 strengths qualities anything at all so basically jab aap iska answer de rahe ho they are not really looking at the second part jahan aap wo better ka answer de rahe ho they are really looking at the first part ki main respect karta hu is cheez ki ki jo log bahar wait kar rahe hain they are no less I am no one to judge that I'm better than them. I'm just hoping कि अगर मैं अच्छा हूँ I bring the value to the table जो आपको चाहिए है then you select me. Confident होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में एक बहुत ही थिन लाइन होती है उस थिन लाइन की बाउंड्री का हमेशा रिस्पेक्ट करो और हमेशा कॉन्फिडेंट वाली साइड पर रहो दूसरी साइड पर मत जाओ द फाइनल क्वेश्चन दैट विल डिस्कस टू डेज दैट वाई डू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस कॉलेज और दिस कंपनी इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यू इट्स अबाउट दैम जैसे हम बोलते हैं ना इट्स नॉट मी इट्स यू सॉरी इट्स नॉट यू इट्स मी उस तरह आपको ये याद रखना है द क्वेश्चन इज अबाउट देम एंड नॉट अबाउट यू सो आपको ये नहीं बताना है कि आप उस कॉलेज में या आप उस कंपनी में क्यों एंटर करना चाहते हो आपको ये बताना है कि उनकी कंपनी आपके लिए इनडिस्पेंसेबल क्यों है ऐसा क्या है जो उनकी कंपनी या उनका कॉलेज दे सकता है लेकिन कोई और कॉलेज वो चीज नहीं प्रोवाइड कर सकता ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता बाय आई आई एम अहमदाबाद और मैं बोल देती कि आपका एलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो तो आई एम बैंगलोर का भी है कैलकटा का भी है तो हाउ इज दैट आंसर रेलिवेंट फॉर आई आई एम अहमदाबाद वॉट दे आर रियली एक्सपेक्टिंग एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि आई आई एम अहमदाबाद में ऐसा क्या है जो बैंगलोर कैलकटा में नहीं है फॉर एग्जाम्पल मेरा विजन था कि मुझे मार्केटिंग की फील्ड में जाना था सो आई कुड ए वेरी वेल सेट कि आपके यहाँ की जो मार्केटिंग फैकल्टी है उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिखे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी हैं आई हैव गॉन थ्रू देम आपके यहाँ पे जो मार्केटिंग कंपनीज आती हैं वो बैंगलोर कैलकटा में नहीं आती आपके यहाँ का जो मार्केटिंग फेस्टिवल है वो बहुत फेमस है वहाँ ये ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं सो बेसिकली जब आप उनके यू की बात करोगे एंड यू एस पी ऑब्वियसली यूनिक होती है उन्हीं की होगी और किसी की नहीं होगी दैट इज वेन दे गेट इम्प्रेस्ड कि आपने उनके ऊपर रिसर्च की है सो so, किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले चाहे कंपनी है चाहे कॉलेज है उनके बारे में कुछ ऐसी यूनिक चीजें पढ़ के जाओ कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़ के जाओ जो आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे अब ये जान लेना जरूरी नहीं है कि आई एम अहमदाबाद कौन से साल में बना था और क्योंकि वो इतना पुराना है तो वो मेरी हेल्प करेगा दैट इज इेलिवेंट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या यूनिक है जो मेरी जर्नी के साथ रिलेट करता है जैसे मैं मार्केटिंग में जाना चाहती थी तो मैं वही पॉइंट्स पिक करूंगी सो फाइंड सम यूएसपीज ऑफ दैट कंपनी और ऑफ दैट इंस्टीट्यूट दैट आर रेलेवेंट टू यू सो दीज आर दोस्ट ऑफ फाइव क्वेश्चंस एंड सम फ्रेमवर्क्स। अगर आपको कुछ आइडियाज यूनिक लगे हो डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट्स एंड कोर्स जरूर चेकआउट करना द फर्स्ट क्लास इज एब्सोल्यूटली फ्री थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट